哦，欢迎来到艾瑞的环球日记，我是艾瑞。猪皮。呜、哦，现在好冷哦。好冷啊、哦。我们现在人在冰岛。<笑> OK，、嗯、那今天是我们冰岛自驾环岛游的第二天。第二天吗？对、啊，算第二天了，因为我们前面两天在雷克雅维克啊，<笑>我们在准备啊，所以呃是来到冰岛的第四天、啊嗯，但是算是出发环岛的第二天吧，对不对 ？OK， 那今天呢天气非常的差，这、呃、跟大家说一下，就是在冰岛这边，呃，它的这个天气啊，真的就是也是一样阴晴不定，跟苏格兰那边有一点类似，对，啊，就是要风来风，要雨来雨，但是呢。冰岛有一个特色，就是无论风雨，依然的美啊，依然的美。它这里的呃，就是天气好的时候有天气好的景啊，天气不好的时候呢有天气不好的风格，对不对？所以依然非常漂亮。那我们今天就是风雨无阻，也要拍给大家看，好不好？走，出发。今天呢，我们从上一集我们住的那个荒野小屋出发，沿着海岸线一路向西，绕过这个山坡，然后最后呢，我们要抵达的是教堂山。沿途呢，我们会参观非常多的景点哦。OK， 那我们现在呢，人在这个这个地方这个小镇啊，它的名字叫做阿尔纳斯塔皮。OK， 那它是在整个冰岛算是呃偏西边的、啊，西边。小镇 ，OK， 那来这小镇看什么呢？它最美丽的就是它的海岸线上啊，有一些非常特殊的岩石啊、石桥啊这些东西。但是现在这个海边这个风哇、哦，阵阵的吹，哇、哦，寒风刺骨。现在，真的不要说到，现在温度呢大概是零下三度左右。哦，然后又加上下雨，所以说。就很冷，非常的冷哦！我的，我天哪，受不了！哇、哦，脸都快冻僵了啊！那我们赶快，赶快去海边拍一下给大家看啊、哦！走。Hello， 大家好。那现在的，因为我戴着面罩，真的太冷了。那收音可能会有一些差，大家将就一下。哦，给大家看一下这个美景，好，不是废话啊！走。哇、哦，真的太漂亮了！还是好冷，好冷啊！<笑>可是刚那个那个浪真的太壮观了。对啊。我妈，太帅了，太帅了、啊！哦，好了，那我们再再拍一下，等下再去下一个点。OK。大家好，现在风还是很大，新增了一个临时的行程。对，因为我们开车开到一半，旁边发现旁边有一座非常漂亮的火山
，而且我们在爬，所以我们想，对，那我们也来试试看。我们决定要来攀登火山了。哦，现在风还是很大，但是至少不下雨了，天气晴晴朗了。哦哦，风非常非常大。走，出发！在冰岛，大大小小的火山呢，约有一百三十多座，其中三十座呢是仍然在活跃中的火山。当我们驾驶在环岛一号公路上时，车窗外不时都能看到在公路两旁的火山，例如我们现在爬的这一座萨克斯霍尔火山口。这是一座非常小的火山口，高一百米而已，而且呢，有已经建设好的楼梯让游客攀登。虽然如此啊，但要登上这个火山口呢，并非易事，因为啊，这里的风实在是太大了，感觉啊，只要一旦没有站稳脚步，就会直接被风吹到了火山洞里，相当的可怕。萨克斯霍尔火山口呢，形成于三到四千年前，在冰岛呢，它也不算是一个非常出名的景点，但是这边的风景真的是非常非常美。哦，暂时没风，又接着，我们来到冰岛著名的橘色灯塔——斯沃图洛夫特灯塔。这座灯塔呢，建于一九三一年，已经使用了将近一百年的时间。灯塔与它周围的黑色熔岩峭壁形成了美丽的景色，每年都吸引着大量的游客前来。如果呢，你是在每年的五到八月，也就是夏天的时候，来到了这座灯塔，你就有极大的机会可以看到冰岛著名的海鹰哦。哦，外头真的现在风大，然后虽然没有雨，天气很好、嗯，但是好冷，嗯、超级冷。OK， 那我们现在呢，刚才拍摄完的旁边呢，这个就是冰岛著名的橘色灯塔、嗯，啊，很漂亮哦，嗯，很特别啊，就一整个大大的，然后橘色的，嗯、对，那这个灯塔呢也是蛮古老的，那、啊、我们今天一口气看了好几个景点，对不对？对啊。OK。等一下呢，还剩下今日最后一个重点，好不好？也是整个冰岛来说，几乎是最重要的地方啊，对，几乎是最重要的地方啊，就是教堂山。OK， 好，那希望这个云来的慢一点，<笑>让我们有机会哇，可以拍一下。我、哦、真的手好冷啊，手都快冻僵了。<笑>哦，那刚才在飞飞机飞那个啊。<笑>在飞那个我无人机啊，在拍那个灯塔的时候，然后风超大，我就看到无人机这样，呜啾啾啾，在跳舞，真的快吓死了，差点就要坠机了，好吧，还好平安降落。OK， 那我们马上去下一个景点，好了，出发，走，拜拜。Hello，OK，、okay, 那我们呢，呃，刚才原本要去看教堂山的，但是因为。天已经黑了，所以基本上今天拍不到。没关系，我们明天会去，好吧？那今天的行程基本上就走到这里。那我现在就带大家来开箱一下我们今天在这个小镇上的住宿啊。我们今天住的仍然就是 Airbnb。基本上呢，你在冰岛
大多数的地方都会以 Airbnb 为主，因为呃，许多像这些小镇来说的话，它是根本就没有饭店的，或者说只有那种超级贵的五星饭店。所以我们基本上就住 Airbnb 就好，而且我们人多嘛，所以这样比较方便又省钱。OK， 好，那进来我们接这个房子，它的客厅非常非常大。嗨，猪皮，你在干嘛？在站。猪<笑>皮在站哨，因为呢，基本上你来到了冰岛，你就会一定会想看极光嘛。所以就是说，如果可以有机会的话，就是晚上啊，只要天气不要太差啊。哦那就是，对，就要盯着窗外看，对，然后就等着，如一旦有极光的话，就敲锣打鼓，全员出动，对不对？好，追逐极光。好，那所以呢，在这边就是客厅，好，还不错。啊，因为我们是他这边这间房间，他是有两个房间的，然后他就是一个双人床，还有两张单人床。那我们有五个人嘛，所以他都帮爸爸铺了一张单人床。OK， 那看完了客厅，我们往里面走，就来到了这边有两个单人床的房间，然后还有这是我们我跟猪皮的房间，是一张大的双人床，然后我们床这边也是有一个很大的床铺，然后也是面向教堂山，所以我们也可以躺在床上看，对，然后再来就是厨房，这是饭厅，然后厨房。老爸他们正在准备今天的晚餐，对，厨房设备齐全，该有的都有，非常的不错。然后呢，这边就是浴室，比较可惜啊，它只有一间浴室。不过他们很多房间都是这样，就是一间浴室，那大家就要轮流用。OK， 那我觉得呢，这一间饭店还，呃，不是饭店啊，民宿，这间民宿呢还不错，呃。房间很干净啊，也都还蛮大的，对，空间还蛮大的，很舒适。然后，唯一的缺点就是它没有洗衣机，对，像上一间我们看到那个，它有洗衣机跟烘衣机嘛，那这一间连洗衣机都没有，这个是个小缺点，对，小缺点。不过还行，我们昨天洗过了，今天无所谓。OK， 那我们会在这间呢住两个晚上，目的就是为了要等教堂山的激光。好，还有教堂山的各种美景，因为我们怕说万一来了，对不对？你到了最重要的景点，结果天气不好，对不对？对不对？所以多待一点时间，好，那也休息一下，也当做这个休息日。OK， 好了，那我们就基本上就这样喽。今天的影片就到这里啦，希望大家喜欢我们的影片，记得帮我们订阅、按赞、分享，然后开启小铃铛，才不会错过我们最新的影片哦。OK， 那我们就帮我们祈祷一下。今天的极光，极光 ，OK， 拜拜，再见的极光。